जदोजहद की जरूरत होगी तब कहीं जाकर वो आपको स्टेबिलिटी जो है इकोनॉमिकल वो मिलती हुई नजर आएगी उन्होंने ये भी कहा है कि पाक तुर्क जो तजारत का हजम है जो टोटल वॉल्यूम है वो फाइव बिलियन डॉलर तक ले जाने का उन्होंने ऐलान किया है तो अब ये बताइएगा कि हम हर दफ़ा देखते हैं कि टर्किश प्रेजिडेंट आते हैं एम भी साइन होते हैं खिताब भी होते हैं क्या कुछ मटीरियलाइज हो पाएगा इस तमाम दौरे से पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इन्वेस्टमेंट किस हद तक मटीरियलाइज हो सकेगी जो कि कहा जा रहा है शुक्रिया नीरम आपने मुझे बात करने का मौका दिया आ, इस एक लिहाज से तो तुर्की के सदर का दौरा बहुत ही नहायत खुश आइंदा है और उन्होंने जिस वाशाफ अल्फाज में पाकिस्तान की और कश्मीर की हमायत का ऐलान किया यकीन मैं तो सेशन में था तो यकीन दिल से उनके लिए हमारे दुआ निकली है कि अल्लाह तला उनको सलामत रखे और उसने उन्होंने तैयब बदान साहब ने अपने आप को साबित किया है कि बाकी वो मुसलमान उमर के लीडर हैं और उसने पूरी मुसलमान उम्र को इकट्ठे होने की कहा कि इकट्ठे इकट्ठे हो जाए बजाय मुख्तलि फ्लाक्स में तकसीम करने के और यकीन जानो कि सारी दुनिया में उनको मुसलमान की जो है वो गिराई कर रहे हैं अब जहाँ तक वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इसी तरह तरक्की करे और उन्होंने बहुत से हवाले नाम अखबार के हवाले से और जब तुर्की पे हमला हुआ था अपने फर्स्ट परिवार के दरमियान तो उसने उनको भी जिक्र किया कि किस तरह लाहौर में और अलामा इकबाल को यह हवाला दिया कि उस तरह हम पास तुर्की साथ जगती थी और तरीके खिलाफत में हमारे छात्र तरफ आए हमारे पाकिस्तानी गए भी थे उस वक्त तो पाकिस्तान हिंदुस्तान से लोग गए थे तो सारे उन्हें एक हिस्ट्री बताई कि तुर्की और पाकिस्तान के किस तरह अच्छे रिलेशन रहे हैं वो एक कर रहे थे और अपना अपलायत महसूस करा रहे थे कि हम आपके साथ हमारा दिली लगा हुआ है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो तरक्की करें